நாம் யாவரும் கண்களை மூடி இந்த காலை வேளையில் அப்பாவுடைய திருமுகத்தை நோக்கி பார்த்தவர்களா ராஜா மாற்றிவிட்டீரே அப்பா உமக்குரிய ஜீவன் எங்களுக்குள் வந்த தயவுக்காக நன்றி அப்பா ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் ஜீவன் தந்த உமக்காகவே வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அடுத்த நொடி என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்பா ஆனா எங்க காலங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் எழுதி வைத்திருக்கிறீர் அப்பா நேற்று இருந்த மனிதர்கள் இன்றைக்கு இல்லப்பா இன்றைக்கு இருக்கிற பலர் நாளைக்கு இருக்க போறதும் இல்லப்பா ஆனா நீங்க நேற்றும் இன்றும் நாளை என்றும் மாறாதவராக ஜீவிக்கிறவராக யுக யுகமாக காலம் காலமாக காலம் கடந்து இதோ உலகத்தின் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எங்களை ஆறுதல் படுத்த எங்களோடவே இருக்கிற தயவுக்காக நன்றி அப்பா நீர் தந்த வாழ்க்கை நீர் தந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அப்பா எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் இந்த ரட்சிப்பு பெற முடியாது அப்பா ஆனா உங்க விலையேற பெற்ற ரட்சிப்ப எங்களுக்கு தந்தீங்களே அதற்காக ஆயிரம் கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பா நீங்க எத்தனையோ பேர் ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை பலர் ஏற்றுக்கொள்ளாம போறதுனால வாழ்க்கையில எவ்வளோ டிராஜடி அப்பா அப்பா நீர் எப்படி மனவாளனாகிய நீர் எப்படி எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீரோ அது போல 
மனவாட்டியும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யப்பா எங்க சொந்த பந்தங்களுக்காக உடைய சமூகத்துல பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறப்பா ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக இந்த அதிகாலை வேளையில் ஜெபிக்கிறப்பா எங்க இந்திய தேசத்துல நூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி மக்கள்ல அப்பா ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் தான் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் நீர் எப்படி எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீரோ அதுபோல மக்களும் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யப்பா இந்த நற்செய்தி யார் யாருக்கெல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ உம்முடைய நற்செய்தியை உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதபடிக்கு அவர்களுக்கு காணப்படுகிற எல்லா மன கடினங்கள் இந்த காலை வேளையில் மாறட்டும் அப்பா உங்க சுவிசேஷ சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு தடையாய் நிற்கிற எல்லா இறுக்கத்தின் ஆவிகள் தேசத்தை விட்டு வெளியேறட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் பாரம்பரிய ஆவி ஜாதி பிரிவினைகள் அப்பா எல்லா விதமான உலக காரியங்கள் எல்லாம் மக்களை விட்டு அகலட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் உங்க வல்ல பிரசனம் ரட்சிப்பின் கரம் இந்திய தேசம் முழுமைக்கும் பாயட்டும் அப்பா ஒருத்தர் கூட நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்பா நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது கொரோனாவை நினைச்சாவே நாங்க பயப்படுறோம் ஐயோ எங்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு இது டெம்பரவரியான உலகத்துல கொரோனாவுக்கே இப்படி பயந்தாங்கன்னா நித்திய நித்திய நரகத்திற்கும் உங்களுடைய மக்கள் ஐயோ நான் நரகத்துக்கு போய்விடக்கூடாதே பரலோகத்திற்கு ஒரே வழி இயேசுதான் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொண்டு ராஜாவே எஞ்சியிருக்கிற வாழ்நாள் முழுவதும் உமக்காகவே வாழ ஒவ்வொருவரும் அர்ப்பணிப்பார்களாக எங்க இந்து மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எங்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பாரம்பரிய கட்டில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ அன்பு மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எதையுமே ஆண்டு வரை நாங்க மதமா பார்க்காம அப்பா பரலோகத்திற்கு ஒரே வழி இயேசுதான் வழி இயேசுதான் சத்தியம் இயேசுதான் ஜீவன் என்பதை ஜனங்கள் உணர்ந்து கொள்ள அவர்களுக்கு ஆண்டவரே பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறப்பா ஜெபிக்கிறப்பா நரக அக்கினிக்கு உங்க மக்களை இந்த காலை வேளையில் நீர் விட்டுவிக்கிற தயவுக்காக நன்றி காணொளியில் எல்லாரும் சேர்ந்து அன்றுவரே மக்களுக்காக ஜெபிக்க நீர் தருகிற இந்த அற்புதமான ஜெப நேரத்திற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி அப்பா எங்க ஜெபத்தை கேட்டு உமக்கு ஆயிரம் கோடி ஸ்தோத்திர பரலோகத்தை எங்க இந்தியர்கள் நிரப் நிரம்பி இருக்கிறதை நிரப்பி இருக்கிறதை எங்க கண்கள் காணத்தக்கதாக இந்தியாவில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தந்து ஒவ்வொரு அன்பு மக்களையும் மதங்களையும் தாண்டி உண்மை தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு பாராட்டப் போகிற இறக்கத்திற்காக ஆயிரம் கோடி ஸ்தோத்திரம் எல்லா துதிகன மகிமையும் உமக்கே நாங்க செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் செபித்து ஜெயம் எடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஹால லூயா ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த அற்புதமான காலை வேளையில் காணொலியில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற அன்பு விசுவாச பெருமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் இருகரம் கூப்பி இயேசுவின் நாமத்தில் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை புல்லுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது பூவுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது புல் உலரும் பூ உதிர்ந்து போகும் ஆனால் ஆண்டவர் தந்த வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கிறதா இருக்கிறது நம்முடைய ஆண்டவர் யாராக இருக்கிறார் யோபு பக்தன் அழகாக தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏழாம் அதிகாரத்தை யோபு புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற பதினெட்டாம் வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் படித்து தொடர்ந்து ஆண்டவரை நாம் உயர்த்தப் போகிறோம் பக்கம் அறுநூற்று நாற்பது வசனம் பதினெட்டை நான் வாசிக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் வாசிக்கும்படியாக அன்போடு கேட்கிறேன் பதினேழுல இருந்தே வாசிக்கலாம் மனுஷனை நீர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணுகிறதற்கும் அவன் மேல் சிந்தை வைக்கிறதற்கும் காலைதோறும் அவனை விசாரிக்கிறதற்கும் நிமிஷம் தோறும் அவனை சோதிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் யார் மனுஷன் நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற பலர் நாளைக்கு இருக்க போவதும் இல்லை இதுல பலருக்கு பெருமை நிறைந்த வாழ்க்கை பல காரியத்தை குறித்த பெருமை 
தான் பிறந்த குல பெருமை வைத்திருக்கிற பணப்பெருமை வகிக்கிற அந்தஸ்து பெருமை இந்த பெருமை எல்லாம் ஒரு நாள் மாறிடும் போறப்ப எதுவுமே நாட் ஈவன் சிங்கிள் பின்ன கூட நம்மளால எடுத்துட்டு போகவே முடியாது ஆனா ஒன்று இந்த காலை வேலையில என்னன்னா ஆண்டவரே புள்ளை போல் பூவை போல் இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையில உண்மை கண்டுகொள்ளத்தக்க பிரகாசம் உள்ள மரக்கண்களை எல்லாருக்கும் தந்தீங்களே அப்பா எங்க ஜனங்களுக்கு தருவீராக எங்க இந்திய தேசத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கு தருவீராக என்று சொல்லி இந்த காலை வேலையில அப்பாவை பார்த்து உயர்த்த போகிறோம் ஏசப்பா எப்படியாவது நீர் ஜனங்களை ஏற்றுக்கொண்டது போலவே ஜனங்களும் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளட்டாப்பான்னு சொல்லி அப்பாவை பார்த்து பாடுவோமா புள்ளை போல் மூல தேடும் வாழ்க்கை போல் உதிர் தேடும் வாழ்க்கை புள்ளை போல் மூல தேடும் வாழ்க்கை பூவை போல் மூல தேடும் வாழ்க்கை பூவி வாழ்வின் பேமைகள் போற்றும் இல்லை நிலையான வாழ்வுக்கே இல்லை பூவி வாழ்வின் பேமைகள் ஒற்றும் இல்லை என்ன <laughs> லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து சேர முடியாது நான் ஜோ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டு நேற்று ஒரு பத்து மணி போல பேசினா எங்க அத்த காலையில நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டாங்களாம் எழுந்து ஆஹ் தண்ணி எல்லாம் வருது தண்ணி பிடிங்க அப்புறம் வாசல்லாம் கூட்டி பெருக்கி கோலம் போட்டு போய் படுத்துட்டாங்க அதோட எழுந்துக்கவே இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆண்டு வரே நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லையே இன்னைக்கு இருக்க போறவங்க நாளுக்கு இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னன்னா எல்லாரையும் கர்த்தர் ஏத்துக்கிட்டாரு அவரை ஏத்துக்கிட்ட தெய்வத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாம போறதுனால வாழ்க்கையில எவ்வளவு டிராஜடி மிகவும் நான் வருத்தப்பட்டேன் ஆண்டு வரை எஞ்சியிருக்கிற நாட்களிலாவது எங்கள் சொந்தங்கள் எல்லாம் உம் அண்டையில் வந்துவிட மாட்டார்களா 
அப்படின்னு நேத்துலாம் ஜெபம் பண்ண கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் நம்முடைய இந்திய தேசத்திலும் இது போல மக்கள் நிறைய பேர் திடீர்னு பாஸ் ஆயிடுறாங்க அவங்க நித்திய அக்கினிக்குள்ள அவங்க போயிடக்கூடாது இந்த காலை நேரத்தில் எல்லாரும் அறிக்கிடுவோமா
ஆச்சரியம் உம்பன்பு அதிசயம் உம்பன்பு ஆச்சரியம் உம்பன்பு அதிசயம் உங்க அன்பு ராஜா உங்க அன்பு உயர்ந்ததையா காலமெல்லாமே நீங்க போ ஆயுள் காலம் எல்லாமே நீர் போதுமே மண்ணில் வாழ்ந்திடும் மண்ணில் வாழ்ந்திடும் காலங்கள் எல்லாம் உம்மை பரப்பதில்லை உம்மை விட்டு பிரிவதில்லை விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மை ஆசைகள் தண்ணீரை தேடும் மான்கள் போல உண்மையே வாஜிக்கிறேன் அப்படியே முழுத்தார் பண்ணிட்டு ரெண்டு கைகளையும் வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி உண்மை நாணம் உம்மை நான் சார்ந்து வாழ்கிறேன் உம்மை நான் நம்பி வாழ்கிறேன் உம்மை நான் சாது வாழ்கிறேசையாக போலையில்லை சார்ந்து கோவிந்தேவன் 
மாலை வேளையில உம்மை நான் நம்பி வாசையா ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வார்த்தையின் வழியாக ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை மறுரூபமாக்குவது போலவே இந்த காலை வெளியிலும் உங்களுடைய தாசர் வழியாக எங்களுக்கு வேண்டிய மண்ணாவை நிறைவாய் அருளி செய்ய போகிற ஈவுக்காக நன்றி நாமத்தில் ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்கிறோம் அமர்ந்து கொள்வோம் உம்மை நான் நம்பி வாழ்கிறே உம்மை நான் சார்ந்து வாழ்கிறும்மை நான் நம்பி வாழ்கிறேசையா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு என இல்லாத நாமத்தினாலே அருமையான இந்த காலை நேர தியானத்தில் எங்களோடு கூட ஆன்லைன் வழியாக இணைந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் வரவேற்கிறோம் காலை நேரத்திலுமாய் கூட கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேர நாம் கடந்து செல்வோம் தானியலின் திற்கு தரிசன புத்தகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஏழு முடிய உள்ள வசனங்கள் தானியலின் திற்கு தரிசன புத்தகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஏழு முடிய உள்ள வசனங்கள் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் அறுபது முழ உயரமும் ஆறு முழ அகலமுமான ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூராய் என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் பின்பு ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் தேசாதிபதிகளையும் அதிகாரிகளையும் 
தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் பொக்கிஷக்காரரையும் நீதி சாஸ்திரிகளையும் விசாரிப்புக்காரரையும் நாடுகளில் உள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரையும் நேபுகாத் நேச்சார் ராஜா நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேரும்படி அழைத்தனுப்பினார் அப்பொழுது தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் நியாயாதிபதிகளும் பொக்கிஷக்காரரும் நீதி சாஸ்திரிகளும் விசாரிப்புக்காரரும் நாடுகளில் உள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரும் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேர்ந்து நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின சிலைக்கு எதிராக நின்றார்கள் கட்டிய காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரரும் மாணவர்களே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும் போது நீங்கள் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள் ஏவனாகிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்படுவான் என்றான் ஆதலால் சகல ஜனங்களும் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுர மண்டலம் முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை கேட்டவுடனே சகல ஜனத்தாரும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகா நேச்சா நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொண்டார்கள் நாம் கண்களை மூடி செபிக்கலாம் அன்பின் தகப்பனே நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறேன் சப்பா ஆண்டு வரை இந்த காலை நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான மண்ணாவை நீர் பொழிந்திரளப் போகிற கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக உங்களுடைய சத்தம் துணிக்கட்டும் உங்களுடைய திருச்சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஏசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறோம் நல்ல பிதா இந்த அருமையான இந்த காலை நேரத்திலுமாய் கூட தானியலின் திருக்கிருஷ்ண புத்தகத்திலிருந்து நாம் குறிப்பிட்ட வேத பகுதியை நாம் வாசித்தோம் இந்த வேத பகுதியில் விசேஷ விதமான ஒரு காரியம் நேபுகாத் நேச்சார் என்ற விலையேற பெற்ற ஒரு ராஜா பாபிலோன் தே பாபிலோன் தேசத்தை பிரம்மாண்டமாக ஆட்சி புரிந்ததான ஒரு ராஜா அந்த நாட்களிலே தானியலின் நாட்களிலே அவன் மிகப்பெரிய ஒரு பொற்சிலையை உண்டு பண்ணி வித்து அந்த அந்த தான் உண்டு பண்ணினதான அந்த பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளும்படியாக தேசம் எங்கும் முரசறிவித்து இந்த அறிக்கையை தெரிவிக்கிறான் தெரிவித்த பொழுது வசனம் சொல்லுகிறது ஏழாவது வசனம் ஆதலால் சகல ஜனங்களும் எக்காலம் நாக நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை கேட்டவுடனே சகல ஜனத்தாரும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொண்டார்கள் ஹலே லோயா அப்படின்னா அந்த தேசத்தில் இருந்ததான எல்லா ஜனங்களும் எல்லா ஜாதியாரும் எல்லா பாஷைக்காரரும் எல்லாரும் தாழ விழுந்து ராஜா உடைய கட்டளை கேற்றார் போல அவருடைய என்ன கட்டளை இட்டாரோ அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து எல்லாரும் தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஏன் அப்படி பணிந்து கொண்டாங்கன்னா வசனம் ஆறு சொல்லுகிறது எவனாகிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்படுவான் என்றான் என்ன ஒரு நிர்பந்தம்னா சப்போஸ் அவர் நிறுத்தினதான இந்த பொற்சிலையே யாராவது பணிந்து கொள்ளாமற் போவார்களேயானால் அவங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும்னா அவங்கள அந்நேரமே எரிகிற அக்கிலி அக்கினி சூளையின் நடுவில் போடப்படுவார்கள் என்ற ஒரு மிரட்டல் இருந்தபடினாலே அந்த மிரட்டலுக்கு பயந்து அடிபணிந்து கீழ்ப்படிந்து சகல ஜனங்களும் சகல தேசத்தாரம் எல்லாரும் கீழ்ப்படிந்து அந்த அந்த ராஜா நிறுத்தின அந்த பொற்சிலையை வணங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை தேசத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா தேசமே ஒட்டுமொத்த தேசமே ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து ராஜா என்ன சொன்னாரோ அதற்கு அப்படியே அடிபணிந்து செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமும் கூட இந்த பூமியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பூமியில வாழ்கிற போது ரெண்டு விதமான பிரியங்கள் இந்த பூமியில செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒன்னு தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் இரண்டாவது 
உலகத்துக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் உலகத்துக்கு பிரியமாகவும் வாழ முடியும் தேவனுக்கு பிரியமாகவும் இந்த பூமியில் நம்மளால் வாழ முடியும் ஆனால் தேவனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்வது என்பது அநேகருக்கு மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது அநேகர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்று என்னவென்றால் அநேகர் தேவ பிள்ளைகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்று என்னவென்றால் எங்களுக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லைன்னா இந்த பாடு இல்லைன்னா இந்த உபத்திரம் இல்லைன்னா இந்த வேதனை இல்லைன்னா எங்களாலையும் கூட ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமாக நல்லா வாழ முடியும் சொல்லிட்டு அநேகர் இப்படியாக சொல்வது உண்டு வேதத்தில் பவுல் இவ்வாறாக சொல்கிறார் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் ஹலே லூயா தன்னுடைய பலவீனம் நீங்கும்படியாக தேவ சமூகத்தில் மன்றாட்டின போது உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் ஆண்டவர் ஒரு சில நிர்பந்தங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில பாடுகளை ஒரு சில நெருக்கங்களை அனுமதிக்கிற பொழுது அந்த நெருக்கங்கள் அந்த பாடுகள் அந்த உபத்திரவங்கள் அந்த வேதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பெரிய மகத்துவத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒன்றாய் காணப்படுகிறது அல்ல லோயா உலகத்தில் உலகத்தில் உலகத்திற்கு பிரியமாக வாழ்வது என்பது மிக சுலபமான ஒரு காரியம் இன்னைக்கு உலகம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இன்னைக்கு இப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க உலகத்திற்கு ஏதுவான இன்பங்கள் உலகத்திற்கு பிரியமான காரியம் உலகத்திற்கு தேவையான காரியம் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில எல்லாவற்றையும் அனுபவ அனுபவித்துக் கொண்டு உலகத்தில் உலகத்திற்கு பிரியமாக வாழ்வது என்பது இன்னைக்கு சுலபம் சுலபமான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு காரியமாக காணப்படுது ஆனா இந்த உலகத்தில் இருந்துகிட்டு தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்றதுன்றது ஒரு கடினமான ஒரு இலக்கு அதிசயமாய் ஆச்சரியமாய் தேவனாய் கத்துற உங்களை என்னையும் இந்த உலகத்தில் தான் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் ஹாலே லூவியா இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு அவருக்கு சாட்சியாக வாழும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விசேஷ விதமான கூட்டம் தான் நீங்களும் நானும் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா இந்த இடத்துல உலக ஒரு மனிதனை ஒரு உல உலகமானது தன் பக்கம் இழுக்கிறது பரலோகமானது தன் பக்கம் இழுக்கிறது ஒரு மனிதன் ரெண்டு விதங்களில் அவன் இழுக்கப்படுகிறான் ஒன்று ஒரு பக்கம் உலகம் இழுக்க இழுக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பரலோகம் இழுக்கிறது உலகத்துக்கு சார்பாக வாழணும் அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவன் உலகத்துக்கு ஆமா சாமி போட்டுட்டு போயிட்டானா அவனுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை எந்த பாடு இல்லை எதுவும் இல்லை ஈஸியாக அவன் டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது நடந்துடும் ஆனால் எதிர்ப்புறமாக பரத்திற்காக அல்லது பரலோகத்திற்காக அல்லது தெய்வத்திற்காக வாழணும்னு ஒரு மனிதன் தீர்மானம் பண்ணி விடுவானே ஆனால் நிச்சயம் அவன் ஒரு சில எதிர்ப்புகளை அவன் வாழ்க்கையில் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் பரத்திற்காக வாழ ஒரு மனிதன் தீர்மானிக்கிற பொழுது அவனுக்கு எதிர்ப்புகள் என்பது இந்த உலகத்தில் இலவசமாய் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு வெகுமதி ஹலே லூயா பரத்திற்காக வாழ தீர்மானித்த ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெகுமதி என்னென்ன எதிர்ப்புகள் இன்னும் நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல போனோம் சொல்ல சொல்லுவோமே ஆனால் எதிர்கட்சி இது எப்படின்னா எதிர்கட்சியில் இருந்துக்கிட்டு ஆளுகையை எதிர்த்து செயல்படுவது அப்படி போன்ற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம் ஹலே லூயா ஹலே லூ எதிர்கட்சியில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஆளுகிறது வேற ஒரு கட்சி ஆண்டுகிட்டு இருக்கு நான் எதிர்கட்சியில் இருந்துகிட்டு ஆளுகையை குறித்து பேசுவது என்பது கடினமான ஒரு காரியம் ஆனா தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றதான தகுந்ததான செயல்படுத்தக்கூடியதான ஒரு விசேஷ விதமான காரியம் எல்லாராலும் இது முடியாத ஒரு காரியம் கிடையாது முடியும் தேவனுடைய கிருபையினால் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த பூமியில வாழ்ந்தான ஒவ்வொரு தேவ மனிதர்களும் இது அப்படியே அப்பட்டமாக வாழ்ந்து விட்டு சென்று இருக்கிறார்கள் இந்த சவாலை அநேகர் இந்த சவாலுக்கு சாவு மணி சாவு மணி அடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சவாலை அநேகர் வென்று இருக்கிறார்கள் ஜெயித்திருக்கிறார்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதே அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் அச்சமயத்தில் கல்தேயரில் சிலர் ராஜ சமூகத்தில் வந்து யூதர் பேரில் குற்றஞ்சாட்டி போதும் இந்த சூழ்நிலையில எந்த சூழ்நிலையில இந்த ராஜா நிறுத்தினான பொருட்சிலையை வணங்க வைக்கக்கூடியதான இந்த சூழ்நிலையில என்ன நடக்குன்னா கல்தேயரில் சிலர் 
ராஜ சமூகத்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க யூதர் பேரில் குற்றம் சாட்டுறாங்க என்ன குற்றம் சாட்டுறாங்க அடுத்த வசனம் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாக்கியங்களின் வாக்கியங்களின் சத்தத்தையும் கேட்கிற எந்த மனுஷனும் தாழ விழுந்து பொற்சலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் எவனாகிலும் தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்பட வேண்டும் என்றும் ராஜாவாகிய நீர் கட்டளையிட்டீரே இந்த கட்டளைக்கு விரோதமாக இந்த கட்டளைக்கு உடன்படாமல் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகு என்ற மூன்று வாலிபர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த ராஜா நிறுத்தின பொருட்களை வணங்காம அவங்க இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நியாயமா பார்த்தா அவங்க எந்த தீமையும் செய்யல ஆனா இவங்க வசனம் சொல்கிறது அச்சமயத்தில் கல்தேரில் சில ராஜ சமூகத்தில் வந்து யூதர் பேரில் குற்றம் சாற்றி அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தும் நம்ம பேரில் பொய்யாய் குற்றம் சாட்டுவார்களே ஆனால் நம் பாக்கியவான்கள் நம் தீமை ஏதும் செய்யாமல் தெய்வத்துக்கு பிரியமாய் வாழ்வது மட்டுமே இலக்காக கொண்டு வாழக்கூடிய நாட்களில் உங்க மேல ஏன் மேல இந்த உலகம் குற்றம் சாட்டத்தான் செய்யும் இது நீங்கள் இந்த காரியத்துக்கு நீங்களான விதிவிலக்கு அல்ல வேகத்தில் வாழ்ந்ததான அநேக தேவதாசர்கள் இந்த இப்பேற்பட்டதான குற்றச்சாட்டுகளை சுமந்து திரிந்தார்கள் தவறேதும் செய்யாமல் குற்றமேதும் செய்யாமல் ஆனால் பழியை சுமது சுமந்ததுண்டு தண்டனை அனுபவித்ததுண்டு இந்த உலகம் தவறு செய்தவர்களை தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் ஆனா நன்மை செய்தவர்களை தூக்கி தூர எரியும் ஹலே லூயா இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத் நேகோ குற்றம் செய்யாதவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்தவர்கள் ஆனா தேவனுக்கு பிரியமா இவர்கள் வாழ்ந்திருந்தும் கூட இவர்கள் மேல பொய்யாய் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றத்தை சுமந்தவர்கள் ஹலே லூயா ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்தில் நீங்க நேர்மையாக நடந்ததினால் நேர்மையாக நடந்ததினால் நீங்கள் குற்றப்படுத்தப்பட்டிருப்பீர்களே ஆனால் அவை அனைத்து நன்மைக்கே ஹலை லூயா நீங்கள நானும் சரியாய் நடந்த ஒரு காரியத்திற்காக நேர்மையாய் நடந்த ஒரு காரியத்திற்காக தெய்வத்திற்கு பயந்து நேர்மையாக நடந்த ஒரு காரியத்திற்காக உங்க மேல என் மேல இந்த உலகம் குற்றம் சாட்டியிருக்குமே ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள நானும் பாக்கியவான்கள் நமக்கு அளிக்க போகிற இந்த தண்டனையே உங்களை என உயர்த்திருன்றாரு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பழி சொல்லே உங்களை மேல கொண்டு வந்துருன்றார் ஆண்டவர் இந்த பழியிலையும் இந்த குழியிலையும் இந்த குற்றத்திலையும் ரொம்ப நாள் நீங்கள் நான் நீடிக்க போறது கிடையாது மூன்று நாள் தான் ஆண்டவர் இருந்தார் ஹலே லூயா இந்த உலகம் ஆண்டவர் மேல பழி சொல்லி குற்றம் சாட்டி அவரை சீலவையில் அரைந்து கல்லறையில் அடைச்சு வச்சுது அடைத்து வைத்த அந்த தெய்வம் அடைக்கப்பட்ட அந்த தெய்வம் மூன்றாவது நாள் உயிர்த்திருந்த போது இவர் குற்றமற்றவர் இவர் உண்மையான தெய்வம் என்று உலகம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபையை கத்த செய்தார் ஹலையிலுவியா என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்க மேல ஒருவேளை நீங்க நேர்மையா நடந்ததுக்காக உங்க மேல ஒரு குற்றத்தை சாட்டி உங்க உங்களை இன்னைக்கு இந்த உலகம் அல்லது உங்களுடைய உங்களுடைய சமுதாயம் நீ குற்றப்படுத்தி உங்க மேல ஒரு பழி சொல்ல சொல்லி உங்களை தூர ஒதுக்கி வச்சிருந்திருப்பாங்க ஆண்டு சொல்றாரு இது சீக்கிரத்தில் மாறிடும் ஹலே லூயா இதற்கு பயந்து நீங்க குற்றத்துக்கு உடன்படுவீர்கள் ஆனால் அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு டேஞ்சர் ஹலோ லூயா நீங்களும் நானும் சந்திக்கப்பட சந்திக்கக்கூடிய சோதனையே நமக்கு பெரிய சாதனைகளை புரியக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சான்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் சோதனைகள் தான் நீங்கள நானும் சாதனை புரிவதற்கு தேவன் வகுத்து கொடுத்த திட்டங்கள் நம்ம மேல வெறுமன குற்றம் சாட்டப்பட்டதுனால நீங்க நானும் குற்றவாளின்னு ஆயிடாது ஒருவேளை இந்த உலகத்துக்கு வேணா நீங்கள் நானும் குற்றவாளின்னு தெரியலாம் ஆனா உண்மையாகவே நீங்களான குற்றவாளிகள் கிடையாது நீங்கள நானும் தேவனுக்குள் சரியானவர்கள் நீதிமான்கள் யோசிப்ப மேல இந்த உலகம் ஒரு குற்றம் சாட்டுச்சு என்ன அவன் குற்றம் செய்த செய்ததுனாலயா அவன் குற்றம் செய்தவன் அல்ல அவன் குற்றவாளி அல்ல அவன் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விலகி ஓடினவன் 
தேவனுக்கு பயந்து எப்போலாம் நீங்க பொல்லாப்ப விட்டு விலகி ஓடுறீங்களோ அப்போலாம் உங்க மேல ஒரு குற்றப்பழி சுமத்தப்படும் தேவனுக்கு பிரியமா எந்த மனிதன் வாழ தன்னை தனி தீர்மானித்து தன் மனதில் தீர்மானித்து தன்னை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிறானோ அப்போலாம் அந்த மனிதன் மேல இந்த உலகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெகுமதி என்னன்னா குற்றம் பழி அவன் மேல சுமத்தப்படுது ஆனா இந்த பழியையும் இந்த குற்றத்தையும் தேவனா கத்தர் மாற்றிவிடுவதற்கு கிருபி உள்ளவராக இருக்கிறார் யோசிப்ப மேல சுமத்தப்பட்ட குற்றத்தை ஆண்டவர் மாற்றி அமைத்தார் இந்த குற்றவாளியை தான் இந்த உலகம் குற்றவாளியாக தீர்த்ததான அந்த குற்றவாளி ஆகிய யோசிப்பு தான் அரியணில் உயர்த்தப்பட்ட போது அநேகருக்கு ஒரு பெரிய சாட்சியாக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான வாய்க்காலாக தேவனாக்கத்தில் மாற்றி காண்பித்தார் அன்னைக்கு உலகமே வியந்து போய் அவனை பாராட்டினது ஆலையிலும் இன்றைக்கு உலகத்தினால குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கதான உலகத்தினால பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கதானே உங்களை என்னையும் பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு இன்னைக்கு குற்றவாளியாக நின்று கொண்டிருக்கதானே உலகத்தின் பார்வையில் குற்றவாளியாக நின்று கொண்டிருக்கதானே நீங்களும் நானும் தான் இந்த உலகத்திற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாத ஆசீர்வாதத்தின் தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்க்காலாக கத்தர் மாற்ற போகிறார் வசனம் பன்னிரண்டு சொல்லுகிறது அவர்கள் ராஜாவாகிய உமை மதிக்கவில்லை அவர்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இவர்கள் மேல சாட்டப்பட்ட குற்றம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ராஜாவாகி உமை மதிக்கல அவர்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யல நீ நிறுத்தின பொருட்சிலையை பணிந்து கொள்ளல இதுதான் குற்றம் ஆனா இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட போதிலும் கூட தேவனாய் கத்தர் இவர்களோடு கூட இருந்தார் ஹலே லூயா உலகம் குற்றம் சாட்டி நம்மளை விட்டு தூர போயிடும் ஆனா உலகத்தின் பார்வையில குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தாலும் தேவனாய் கத்தர் விடுவிக்க தானியலின் புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் வசனம் பத்து பதினொன்று தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசிலேமுக்கு நேராக பலகனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார்படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் கண்டார்கள் எதை பார்க்கிறாங்க இங்கேயும் ஒரு போராட்டம் உலகம் ஒரு பக்கம் இழுக்குது என்ன என்ன இழுக்குது நீ ஜபிக்க கூடாது இந்த நாட்கள் முழுதுமாய் கூட எந்த அவங்களுடைய சொந்த தெய்வத்தையும் வணங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தாக்கிது எழுதப்படுகிறது வசனம் சொல்கிறது தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் அறிந்த போதிலும் அவன் தன் வழக்கத்தின்படியே தன்னுடைய ஜபத்தை அவன் ஏறெடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டிருந்தான் இந்த சூழ்நிலையில் அவன் ஜபித்த ஜபத்தை வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் ஜபிக்கிறவன உலகமும் பரலோகமும் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறது ஜெபிக்கிறவன எப்படி தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதே போல உலகமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஜபிக்காதவனை குறிச்சு உலகத்துக்கு எந்த விதமான அக்கறையும் கிடையாது அவன் ஜெபிச்சாலும் சரி அவன் ஜெபிக்கலனாலும் அவன் வேத வாசிக்கலனா அவனை குறிச்சு எந்த விதமான அக்கறையும் கிடையாது அவனை குறிச்சு சந்தோஷம் தான் கொள்ளும் உலகம் ஆனா ஒரு மனிதன் ஜபிச்சுட்டா அல்லது ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திட்டான் அல்லது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வேதம் வாசிச்சுட்டான் அல்லது தேவனுக்கு பிரியமாய் அவன் நடந்து கொள்ள தீர்மானம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த ஒட்டுமொத்த அந்தகார சக்தியினுடைய பார்வை எங்க திரும்பினா அந்த குறிப்பிட்ட மனிதன் மேல திரும்ப ஆரம்பிக்கும் ஜபிக்காதவனை சத்துரு கண்டு கொள்வதே கிடையாது உங்களை சத்துரு கண்டு கொள்வானையானால் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி நீங்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் நீங்கள் வேதம் வாசிக்கிறவர்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் ஹலலூயா தடைகளின் மத்தியில் தானியலுடைய செயல்பாடு என்னன்னா 
தடையில் மத்தியில் தானியல் ஜபிக்காமல் இருந்த இருந்ததே இல்லை தானியல் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சாட்சி என்னென்னா அவன் ஜபிக்கவில்லை அப்படின்ற சாட்சிக்கு சொந்தக்காரன் தானியல் கிடையாது அவன் தடைகளின் மத்தியிலும் எப்பொழுதும் தன் வழக்கத்தின்படியே ஜபித்தவன் என்ற சாட்சி தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது சத்ருடைய வாயிலிருந்து உலகத்தினுடைய வாயிலிருந்து வந்த சாட்சி என்னன்னா அவன் ஜபிக்கிறவன் ஹலை லூயா இந்த சாட்சியை உலகத்தின் வாயிலிருந்து நம்ம வாங்கணும் ஹலை லூயா ஹலை லூயா இவரா இந்த நேரத்தில் அவர் ஜபிக்கிறவர் ஹலை லூயா இவர் எப்பவுமே ஜபிக்கிறவர் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறதை அவர்கள் கண்டார்கள் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்குறாங்க ஹலை லூயா அப்போ நீங்கள நானும் ஜபிக்கிறத தேவன் ஒரு பக்கம் பார்க்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் உலகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் உங்களை என்ன சத்துரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஹலை லூயா நீங்க ஜபிக்க துவங்கிட்டீங்கன்னா துவங்க ஆரம்பித்த அடுத்த தருணத்திலேயே சத்துரு உங்களை என்னையும் பார்க்க ஆரம்பி ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனையும் சத்துரு பார்க்க அவன் தீர்மானிக்கிறான் அப்போ நீங்கள நானும் சத்துருடைய வாயிலிருந்து ஒரு சாட்சியை வாங்கணும் அவன் ஜெபிக்கிறவன் என்று ஹலை லூ தானியல் இந்த சாட்சியை தேவ பள்ளிகளினுடைய மத்தியில் இருந்து இல்ல மத்தியில் இருந்து மட்டும் அல்ல சத்துருட்டு இருந்தே அந்த சாட்சியை வாங்கினாரு அவன் ஜபித்தவன் தடைகளின் மத்தியிலும் ஜபித்தவன் என்று இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு பாடு ஏதாவது ஒரு தடை அப்படின்னா உடனே என்ன என்ன நடந்துடும்னா இன்னைக்கு ஜபத்தை நம்ம ஒரு மூட்டை கட்டி பாக்கெட் பண்ணி தூக்கி தூர வச்சிடுறோம் ஹலை லூயா வேத வாசிக்கிற தூக்கி தூர வச்சிடுறோம் ஜபிக்கிற தூக்கி தூர வச்சிடுறோம் ஆலயத்துக்கு போறத மூட்டை கட்டி தூர தூக்கி தூர வச்சிடுறோம் ஹலை லூயா ஆனா தானியல் அப்படி கிடையாதுங்க வசனம் சொல்கிறது அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடி அப்படின்னா தன் வழக்கத்தின் படியே அப்படின்னா அவனுக்கு அவருக்கு அந்த ஜபம் என்னன்னா ஒரு அணிச்சை செயலா மாறிடுச்சு எப்படி நமக்கு மதியானம் காலை ஆனாலும் ஒரு பசி எடுக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா மதியானம் ஆனாலும் ஒரு பசி எடுக்குது ஈவினிங் ஆனவனே ஒரு சின்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட பசி எடுக்குது நைட் ஆனவனே பசி எடுக்குது பசி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்டிங்டா தூண்டப்படுகிறது அப்படின்னா பசி எடுத்த உடனே நான் சாப்பிடணும்னு விரும்புறேன் அதே போல இவருக்குள்ள ஒரு அனிச்சை செயலா மாறிடுச்சு என்ன செயல்னா ஜபிக்கணும்ன்றது அனிச்சை செயலா மாறி போச்சு அவருக்கு தன் முன் செய்து வந்தபடி அப்படின்னா மழை பெஞ்சாலும் இடி இடிச்சாலும் வெயில் அடிச்சாலும் புயல் அடிச்சாலும் பாடு வந்தாலும் உபத்திரம் வந்தாலும் வேதனை வந்தாலும் திகில் வந்தாலும் பயம் வந்தாலும் நான் ஜெபிப்பேன் அதுதான் தானியலுடைய வழக்கமாக இருந்தது ஒரு பக்கம் உலகம் இழுக்குது என்ன இழுக்குது ராஜா சொல்றாரு நீ ஜெபிக்க கூடாது நீ வேத வாசிக்க கூடாது நீ உன் தேவனை பின்பற்ற கூடாது உன் தேவனை வணங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜாவுடைய தாக்கியுது ஆனா இவன் எந்த தாக்கியதும் அவனை தடுக்க முடியல ஹால லூயா ஜபிக்கிறவனை இந்த உலகத்திலிருந்து எழும்பக்கூடிய எந்த சக்திகளும் தடுக்க முடியாது அது ராஜாவாகவே இருந்தாலும் எந்த சக்திகளும் உங்களை என்ன தடுக்க முடியாது நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பரிசுத்துக்குரிய வாழ்க்கையில கிரியையில நீங்க செய்யக்கூடிய பரிசுத்துக்கு ஏதுவான எந்த கிரியையும் தடுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற எந்த சக்திக்கும் வல்லமை இல்ல ஹாலை லூயா தானியலுடைய இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையை தடுக்கிறதுக்கு எந்த அந்தகார சக்திக்கும் பூமியில இடம் இல்லாம இருந்தது வல்லம இல்லாம இருந்தது நம்ம சொல்றோம் இன்னைக்கு இந்த பாடு வந்த உடனே நான் சுருண்டுட்டேன் என்னால் ஜபிக்க முடியல இந்த கஷ்டம் வந்த உடனே என்னால் ஜபிக்க இல்ல 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 இந்த இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய எந்த அந்தகார சக்திகளுக்கும் உங்களுடைய என்னுடைய பரிசுத்த கிரியை தடுக்கிறதுக்கு எந்த வல்லமே இல்லைன்னு ஆண்டு சொல்றேன் ஆண்டவர் அப்பேற்பட்ட வல்லமையை அப்பேற்பட்ட வைராகியத்தை ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய தேவ சமூகத்தில் வேத மாசிகள் தேவ சமூகத்தை தேடக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தர் உள்ள வச்சு தான் அனுப்பிச்சிருக்கிறார் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா இன்னொரு காரியம் இந்த இந்த இடத்துல தானியல் அவருடைய ஜபத்தை உற்சாகப்படுத்த ஆட்களே கிடையாது தானியல் நீ ஜபி தானியல் தட வந்தாலும் பரவாயில்ல நீ ஜபி தானியல் ரெண்டு வேலை ஜபிச்சிருக்கே அந்த மூணு வேலை ஜபம் பண்ணு தானியல் வேத மாசியா தானியல் ஜவம் பண்ணியா தானியல் நீங்க உபவாசம் பண்ணியா தானியல் ஆலயத்துக்கு போனியான்னு கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாது தானியல் நீ ஜபிக்கலையா சந்தோஷம் தானியல் நீ ஆலயத்துக்கு போலையா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆட்கள் இருந்தது தவிர இவர் ஜபிச்சாரா ஜபிக்கலையான்னு கேட்கறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது அப்படின்னா இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனா இவருடைய ஜபத்தை தடுக்கிறதுக்கு தான் ஆட்கள் இருந்தாங்க தவிர இவருடைய ஜபத்தை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு ஆட்களே கிடையாது ஹலை லூயா ஆனா இந்த நாட்கள் ஆண்டர் கிருபையாக நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சில நபர்களை கத்தர் வச்சிருக்கிறார் 
பாஸ்டர் கேட்குற தம்பி நீங்கள் ஜெர்ம் பண்ணிங்களா வீட்டில் பெற்றோர் கேட்குறாங்க நீ ஜெர்ம் பண்ணியாப்பா பைபிள் வாசிச்சியாப்பா ஆராதனைக்கு போனியாப்பா ஏன் நீங்கள் ஆராதனைக்கு வரல பாஸ்டர் கேட்குறாங்க இப்பேற்பட்ட உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ஆட்களுக்காக நன்றி ஹாலே லூயா ஹாலே இந்த காரியம் தானியலுக்கு கிடைக்கல கிருபையாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கும் இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதான நல்ல நபர்களை நல்ல நல்ல முன்னோர்களை நல்ல பெற்றோர்களை நல்ல முன்மாதிரியான தேவ மனிதர்களை கற்று வைத்திருக்கா கத்திற்கு சோத்திரம் ஹலே லூயா பிள்ளைகளா இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல காரியம் ஜெவம் பண்ணியா உங்க அப்பா அம்மா கேட்பாங்க நீ ஜெவம் பண்ணியா எத்தனாவது ஏற வாசிச்ச வசனம் சொல்லு சண்டே ஸ்கூல்ல போன உடனே கேட்பாங்க நீங்க வசனம் சொல்லு என்ன படிச்சுட்டு வந்த கேட்பா கேட்க மாதிரி நமக்கு எரிச்சலா அவருக்கு ஆண்டர் சொல்றாரு இல்ல எரிச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அநேகருக்கு கிடைக்காத உங்களுக்கு உங்களுக்கு மட்டுமே கிடைச்சதான விளையாட பெற்ற ஒரு போக்கிஷம் ஹலே லூயா இதற்காக உங்க பெற்றோரையோ உங்களுக்கு மேல வச்சிருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய தலைவர்களையும் நொந்து கொள்வதற்கு நொந்து கொண்டா அது நமக்கு சாபத்தை கொண்டு வந்துடும் அது பெரிய ஆசீர்வாதமே இருக்காது நமக்கு ஹலே லூயா அவங்க கேட்கறதுனால ஜபிக்காத நம்மளும் ஜபிக்க முடியும் ஹலே லூயா தானியல பாருங்க அன்னைக்கு உற்சாகப்படுறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது யோசிப்ப பாருங்க அன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது ஆனா கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லாம இருந்தும் உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு ஆட்கள் எல்லாம் இருந்தோம் இவங்களே உற்சாகம் அடைந்து அநேகர் உற்சாகப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தினவர்கள் இவர்கள் இன்னொரு காரியம் இந்த தானியல் வாழ்ந்த நாட்கள்ல தீமையை கண்டுகொள்றதுக்கு ஆட்களே கிடையாது ஒருவேளை தானியல் ஜபிக்காம அன்னைக்கு மூன்று வேலையும் ஜபிக்காம சும்மா அரை அரை விட்டு பூட்டிட்டு சும்மா படுத்து தூங்கி இருப்பாரு அல்லது ஏதாவது தீமையான காரியம் செஞ்சிருப்பாரு வச்சுங்க உலகம் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூறி இருக்கும் ஹலே லூயா ஆனா அதெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு இது எனக்கு தேவையில்லை ஒதுக்கி வச்சுட்டு தன் தன்னுடைய தன்னுடைய பலகணிகளை திறந்து அவன் முன்பு செய்து வந்தபடியே ஜபித்த பொழுது பரலோகம் கழி கூறினது ஹலே லூயா நீங்கள் நானும் ஜபிக்காத ஒவ்வொரு தருணங்களும் அசுத்த கிரியைகள் கழி கூறுகிறது சத்துரு கழி கூறுகிறான் ஆனா நீங்கள் நானும் ஜபிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் நாம் என்ன செய்யறோம்னா பரலோகத்தை கலிகூற செய்கிறோம் ஹலையில் உங்கள் நிமித்தமாக என் நிமித்தமாக தேவன் சந்தோஷம் அடைகிறார் ஹலையில் என் பிள்ளை இன்னைக்கு ஜபிச்சுட்டான் என் பிள்ளை இன்னைக்கு என் கூட பேசிட்டான் என் பிள்ளை இன்னைக்கு என்னை நோக்கி பார்த்துட்டான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தேவனா கத்த சந்தோஷம் அடைகிறார் ஹலையில் நீங்கள் நானும் ஜபிக்கிறதுனால ஆண்டோருக்கு ஒரு பெரிய நன்மை வர போறது இல்லைங்க நீங்கள் நானும் ஜபித்தா நீங்கள் நானும் ஆண்டோரை தேடினா நீங்கள் நானும் ஆலயத்துக்கு வந்தா நீங்கள் நானும் தான் நல்லா இருக்க போறோம் ஹலோ லூயா ஹலே லூயா ஹாலே லூயா அடுத்த காரியம் நம்முடைய நன்மை தடுக்கப்படுகிறதா அல்லது நம்முடைய தீமை தடுக்கப்படுகிறதா சத்ருவுக்கு நாம் ஜபிக்காமல் இருப்பது ஆலயத்துக்கு போகாம இருப்பது வேதம் வாசிக்காம இருப்பது போன்ற காரியங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்னது போல தானியல் தானியலுடைய வாழ்க்கையில அவன் செய்யற நன்மையை தடுக்கிறதுக்கு தான் ஆட்கள் இருந்தது என்ன நன்மை செஞ்சிட்டாரு ஜபிச்சாரு நல்ல நேர்மையா இருந்தாரு பொய் சொல்லல தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்தாரு இந்த இந்த மேன் இந்த நேர்மையான கிரிகள் தடுக்கிறது ஆட்கள் இருந்தது அப்போ என்னுடைய தீமையை தடுக்காமல் என்னுடைய நன்மையை மட்டும் குறி வைத்து தடுப்பார்களே ஆனால் அவைகள் எல்லாமே சத்துருவிடம் இருந்து வந்த கிரியைகள் ஹலே லூயா நான் செய்யற தீமையை கண்டு என்னை எச்சரிக்காம என்னுடைய நன்மையை மட்டும் குறி வச்சு என்னை நான் செய்யற நன்மையை தடுப்பார்களே ஆனால் நான் செய்யக்கூடிய நல்ல கிரியைகளை நேர்மை தன நேர்மை தனங்களை தடுப்பார்களே ஆனால் இவைகள் எல்லாமே சத்ருவிடம் இருந்து வந்ததான தவறான கிரியைகள் அலை லோயா மாறாக என்னுடைய தீமையை தடுத்து என்னை நன்மை செய்ய உற்சாகப்படுத்துவார்களே ஆனால் அவர்கள் எல்லாமே அவைகள் எல்லாமே தேவனிடம் இருந்து வந்ததான விளையேற பெற்ற கிரியைகள் அலை லோயா என்னுடைய தீமையை தடுத்து நான் தப்பு செய்கிற போது நான் தவறு செய்கிற போது நான் தவறான ஒரு ஒரு காரியத்தை பார்க்கிற போது நான் தவறான காரியத்தை சிந்திக்கிற பொழுது நான் தவறான ஒரு இடத்தில் நிற்கிற பொழுது என்னை தடுத்து இது செய்யாத இப்படி பண்ணாத இப்படி பார்க்காத இப்படி போகாதுன்னு சொல்லி தடுத்து என்னை நல்வழிப்படுத்துவார்களே ஆனால் அவர்கள் எல்லாமே அவைகள் எல்லாமே பரத்திலிருந்து வந்ததான விசேஷ விதமான கிரியைகள் ஆலை லூயா நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் உங்க வீட்டில் பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் உங்க வீட்டில் உங்க பெற்றோர்கள் செய்யாத பண்ணாத போகாத இப்படி பண்ணாத இப்படி பேசாத இதை செய்ய சொல்லும் போது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா நாம் செய்யறதான தீமையை அவர்கள் தடுக்கிறார்கள் ஆண்டு சொல்ற இவர்கள் எல்லாமே பரத்திலிருந்து தேவனால் அளிக்கப்பட்ட விளையேற பெற்ற கிரியைகள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த விஷ விளையேற பெற்ற கிரியைகள் அலையலோயா 
விசேஷமான <laughs> கிரியைகள் <laughs> எல்லோரையும் விட்டுட்டு சத்ரு ஏன் பேர்ல மட்டும் கண் போடுவானியானால் எல்லாரையும் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல வசனம் சொல்லுது அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் எல்லாரையும் விட்டுட்டான் ஏன் தானியல் மட்டும் அந்த நாட்கள்ல இருந்தார் யூதர்கள் எல்லாருமே இருந்தாங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க ஆனா இவங்க மேல மட்டும் கண் போடுறானா என்ன அர்த்தம் இவங்க மேல மட்டும் விசேஷ விதமான ஒரு பார்வை வச்சு பாக்குறானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாரையும் விட்டுட்டு சத்துரு என் பேர்ல மட்டும் கண் போடுவானியானால் ஏற்கனவே தேவன் என் பேர்ல கண் போட்டுட்டாருன்னு அர்த்தம் ஹலே லூயா சத்துரு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே தேவன் உங்களை என்னையும் பார்த்துட்டாருன்னு அர்த்தம் ஹலே லூயா ஹலே லூ யோபனுடைய புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் யோபனுடைய புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஏழு எட்டு கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார் சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்திரமாக பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி தெரிந்து வருகிறேன் என்றான் கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ உத்தமனும் சன்மார்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் ஆகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார் போதும் வசனம் சொல்லுகிறது பூமி எங்கும் உலாவிட்டு வரானாம் பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் அப்படின்னா பூமியில எவ்வளவு மட்டுமா இருந்தாரு எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு யூதர்கள் எவ்வளவோ ஆட்கள் இருந்திருப்பாங்க பூமி எங்கும் அண்ட சராசரங்களை அவன் அவன் உலாவிட்டு வருகிறான் வருகிற போது கர்த்தர் உடனே சொல்றாரு வந்தேன்னு சொல்றான் வேற எதுவும் சொல்லல அவன் கர்த்தர் சொல்ற கத்தர் சாத்தானை நோக்கி என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கண் வைத்தா யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு இந்த பூமியில எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் யோபு மேல மட்டும் ஒரு ஒரு கண்ணு ஆண்டவருக்கு ஹலை லூயா ஏன் வசனம் சொல்லி அடுத்த அடுத்த வசனமே பாத்தீங்கன்னா உத்தமனும் சன்மார்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனும் ஆகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார் அப்படின்னா இந்த பூமியில எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் இந்த யோபு ஒருத்தர் மாத்திரம் உத்தமனா சன்மார்க்கனா தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகி தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்ததுனால அவன் மேல மட்டும் ஆண்டவருக்கு ஒரு விசேஷ விதமான ஒரு கண்ணு அல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள நானும் உத்தமனா சன்மார்க்கனா தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகி ஆண்டோருக்கு பிரியமா வாழக்கூடிய மனிதர்களா இருப்போமே ஆனால் உங்க மேல என் மேலையும் ஆண்டோருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷ விதமான கண்ணு இருக்கு அல்ல வசனம் சொல்லுது கண் வைத்தாயோ சொல்லல கவனம் வைத்தாயோ பார்த்தாயோ சொல்லல கவனம் வைத்தாயோ பார்க்கறது வேற கவனித்து பார்க்கறது வேற பார்க்கறதுன்றது ஜென்ரலா பார்க்கறது ஆனா கவனம்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதன் மேல் அவன் மேல் மாத்திரமே செலுத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிலை குத்து பார்வை யோபு மேல ஆண்டவருக்கு ஜென்ரலான விஷன் ஜென்ரலான ஒரு பார்வை இல்ல அவன் மேல ஒரு கவனம் இருந்தது எந்த மனிதன் ஜபித்து உண்மையும் முத்தமாய் வாழ்கிறானோ நடக்கிறானோ தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்கிறானோ அவன் மேல அவனை பார்க்கல கடவுள் அவனை கவனிக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பூமி எங்கும் உலாவை சுற்றி திறந்து வருகிறான் சொன்னான் ஆனா சொன்ன அடுத்த மாத்திரை சொல்றாரு என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ அப்படின்னா அவனும் சொல்றான் அவனும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் பார்த்தது எப்படி ஆண்டு தெரியும்னா ஏற்கனவே இவர் பார்த்துட்டார் அவனை சத்துரு பார்ப்பதற்கு முன்பதாகவே சத்துரு கவனிப்பதற்கு முன்பதாக உங்களை என்ன ஆண்டு கவனிச்சுட்டாருங்க சத்துரு உங்களை மேல என் மேலையும் அம்பு தொடுப்பதற்கு முன்பதாகவே அந்த இடத்துல உங்களை என்னைய பாதுகாப்பதுக்காக கத்திர வந்து நின்றுட்டாருங்க உங்க மேல என் மேல ஒரு பிரச்சனை தொடுக்கப்பட போகிறது 
அப்படின்னா அதுக்கு முன்பதாகவே அந்த இடத்துல வந்து ஆண்டு நின்று விடுகிறவர் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோவை அக்கினி சூழல போடுவதற்கு முன்பதாகவே அக்கினிக்குள்ளாக இருந்து கொண்டு அவங்களை காப்பதற்காக அவங்களுக்கு முன்னாடி அவர் ஆண்டு உள்ள இருந்தார் நீங்கள் நானும் எந்த பிரச்சனையின் ஊடாய் எந்த பாடின் ஊடாய் எந்த உபத்திரவத்தின் ஊடாய் நான் நேர்மையாக நடந்தது நிமித்தமாய் நான் பொய்யாய் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பேன் ஆனால் அந்த குற்றத்தை நீக்கும்படியாக நான் நான் போவதற்கு முன்பதாக அந்த சூளைக்கு போவதற்கு முன்பதாக அந்த அக்கினிக்குள் போவதற்கு முன்பதாகவே அங்கு ஆண்டவர் எனக்கா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் நீங்களே நானும் தனியா விடப்படல உங்க மேல என் மேல சத்துரு கண் போடுவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் உங்களை என்னை கவனிச்சுட்டாரு தொடர்ந்து உலகத்தோடு கைகோர்ப்பதும் பரலகத்தோடு கைகோர்ப்பதும் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் சாரி மூன்றாவது அதிகாரம் தானியல் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து அப்பொழுது நேபுகாத் நேச்சார் உக்கர கோபம் கொண்டு சாத்ராக்கையும் மேஷாக்க மேஷாக்கையும் ஆபேத் நேகோவையும் அழைத்து கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான் அவர்கள் அந்த புருஷரை ராஜாவின் சமூகத்தில் கொண்டு வந்து விட்டபோது நேபுகாத் நேச்சார் அவர்களை நோக்கி சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களே நீங்கள் என் தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நான் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருந்தது மெய்தானா இடத்துல வசனம் சொல்லுகிறது நேபுகாத் நேச்சார் உக்கர கோபம் கொண்டு கோபம் கொண்டு பார்க்கிறார் எதுக்காக இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்ன செய்யலனா ராஜா அவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியல அப்படின்னா தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படிந்தார்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தார்கள் உலகத்துக்கு பிரியமா வாழணும்னா பரலோகத்துக்கு பரலோகத்துக்கு பிரியம் இல்லாமல் வாழ்ந்து ஆகணும் ஆனால் பரலோகத்துக்கு பிரியமாக வாழணும்னா நிச்சயமா இந்த உலகத்தின் கிரியை நம்ம எதிர்த்து தான் ஆக வேண்டும் உலகத்திலையும் வாழ்ந்துகிட்டு தேவனுக்கு உலகத்துக்கும் பிரியமா வாழ்ந்துகிட்டு தேவனுக்கும் பிரியமா வாழ்வது என்பது கூடாத ஒரு காரியம் தேவனுக்கு பிரியமா வாழ வேண்டுமே ஆனால் ஒரு சில உலக கிரியைகளை நம்ம எதிர்த்து தான் ஆக வேண்டும் ஒரு சில உலக கிரியைகளை நாம் தூக்கி இருந்து தான் ஆகணும் ஒரு சில தீமையான பழக்க வழக்கங்களை நான் விட்டு தான் ஆகணும் இதை விட இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் அப்படின்னா இது சாத்தியப்படாத ஒரு காரியம் சாத்ராக் மேஷாத் ஆபேத் நேகோ இவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணினதுனால இவர்கள் ராஜாவுடைய தாக்கீதை எதிர்த்தார்கள் ராஜாவுடைய காரியத்தை எதிர்த்தாங்க எதிர்த்ததுனால உக்குர கோபம் எப்பவெல்லாம் சத்ருவுக்கு பிரியமில்லாத தேவனுக்கு பிரியமான காரியத்தை நாம் செய்ய முற்படுகிறோமோ அப்போலாம் சத்ரு உங்க மேல என் மேல உக்குர கோபம் படுறான் எப்பவெல்லாம் சத்ரு நம்ம மேல உக்குர கோபம் கொள்றானோ அப்போலாம் ஆண்டு நம்ம மேல பூர்ணமாய் நம்மோடு கூட இருந்து கிரி செய்வதற்கு கிருபு கிருபி உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா இவன் உக்குர கோபம் கொள்ளும் போது என்ன செய்யறேன்னா இவங்களுக்கு கொடுத்த தண்டனை ஏழு மடங்கு அக்கினியினுடைய சூட்டு அதிகரிக்கிறான் சூட்டு அதிகரிக்கும் போது அந்த அந்த ஏழு மடங்கு அக்கினி சூட்டுக்கு நடுவில் தேவனாக்கத்தர் உலாவிட்டு இருந்தார் அக்கினி எவ்வளவு இந்த உலகத்தில் உள்ள பாடுகள் எவ்வளவு பாடுகள் எவ்வளவு அதிகரிக்குதோ அதே அதே அதிகரி அதை விட அதிகமா தேவனுடைய ஆறுதல் அதிகரிக்கும் பாடுகள் பாடுகளை சத்துவால கூட்ட முடியும்னா தேவனால ஆறுதலை கூட்ட முடியும் பாடுகள் பெருகிற போது தேவனாக்கத்தர் உங்க சார்பாக என் சார்பாக ஆறுதலை கூட்டுவதற்கு கத்தர் கிருபி உள்ளவராக இருக்கிறார் வசனம் பதினைந்து வாராக சொல்லுகிறது இப்போதும் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தையும் நீங்கள் கேட்கும் போது தாழ விழுந்து நான் பண்ணி வைத்த சிலையை பணிந்து கொள்ள ஆயத்தமா இருந்தால் நல்லது பணிந்து கொள்ளாம் திருந்தீர்களே ஆகில் அந்நேரமே எரிகிற அக்னி சூளையின் நடுவிலே போடப்படுவீர்கள் உங்களை என் கைக்கு தப்பு வைக்க போகிற தேவன் யார் என்றான் போதும் இப்ப நிர்பந்திக்கிறான் மிரட்டுறான் நேரமா செஞ்சு பார்க்கிறான் ஆனா என்ன மிரட்டல் வந்தாலும் என்ன உருட்டல் வந்தாலும் இவங்க ஒருபோதும் தன்னுடைய தன்னுடைய 
தீர்மானத்திட்டு ஒருபோது அங்கே வழி விலகி போகலை உலகத்தோடு ஒருபோது அங்கே கை கோர்க்கலை மாறாக தேவனோடு கூட கை கோர்த்து நின்றார்கள் உலகத்தோடு கை கோர்த்து தீமைக்கு உடன்பட்டு உலக நன்மையை அனுபவிப்பது ஆபத்து ஹலை லூயா உலகத்தோடு கை கோர்த்து தீமைக்கு உடன்பட்டு உலக நன்மையை அனுபவிப்பது என்பது அந்த நேரத்தில் சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனா அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தில் கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுரும் இவங்களோடு கூட தேவன் இல்லை இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் கூட தேவன் ஒருபோதும் இல்லவே இல்லை ஆனா பரலோகத்தோடு கை கோர்த்து நன்மைக்கு உடன்பட்டு உலக தீமையை எதிர்ப்பது என்பது ஆசீர்வாதமான ஒரு செயல் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையில எந்த உலகம் வந்து என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் எந்த ஆஃபரையும் நான் தூர தூர தள்ளிட்டு தூர ஒதுக்கிட்டு நான் எடுத்த தீர்மானத்துல என் நேர்மையில என் உத்தமத்துல என் உண்மையில என் பரிசுத்துல என்னுடைய எல்லா விதமான ஆவிக்குறை கிரியில நான் உண்மையா இருப்பேன் என் சரியா இருப்பேன் என் ஜபத்துல சரியா இருப்பேன்னு சொல்லி சரியா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனோட கூட ஒரு ஒட்டுமொத்த பரலோகமும் கூட இருந்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஹாலையிலோ நீங்க தனியா இல்ல உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அணி ஒரு பெரிய பரலோகமே கூட இருந்து கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்களை பாது உங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவர்களோடு இருப்பவர்களை விட உங்களோடு இருப்ப இருப்பவர்கள் அதிகம் தானியல் உலக தீமைக்கு உடன்படாததினால் தானியல் உலக தீமைக்கு உடன்படாததினால் தீமைகள் அனைத்தும் ஒட்டுமொத்த தீமைகள் அனைத்தும் தானியலை எதிர்த்தது உக்குர கோபம் கொண்டது யோசிப்பு உலக தீமைக்கு உடன்படாததினால் ஒட்டுமொத்த உலக தீமைகளும் யோசிப்பை எதிர்த்தது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ உலக தீமைகளுக்கு உடன்படாததுனால் ஒட்டுமொத்த தீமைகளும் என்ன செஞ்சதுன்னா இவங்க மூணு பேரையும் எதிர்த்தது ஹலை லூயா எப்போலாம் உலக தீமைகளுக்கு உடன்படாம தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ தீர்மானம் பண்ணுகிறீர்களோ அப்போலாம் நீங்க ஒரு எதிர்ப்பை நீங்க நான் ஒரு எதிர்ப்பை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் இதுதான் நியதி இப்படிதான் பரலோ உங்களை என்னை வழி நடத்துகிறது ஹலை லூயா எப்போலாம் எனக்கு ஒரு புதிய பாடலை வைத்து அந்த உபத்திரவத்தை கடந்து போகக்கூடிய கிருபையை கத்த தருவான் பாடு வரும் ஆனா பாடு வந்தா கூடவே பாடல் வரும் அப்பா சொல்லுவாங்க பாடுகள் மத்தியில உங்களை என்னையும் கத்த தம்முடைய வாக்கை கொடுத்து தம்முடைய வார்த்தை கொடுத்து உங்களை என்னையும் அந்த பாடுகளை கடந்து போகக்கூடிய கிருபை கத்த கொடுப்பதற்கு கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் யோசிப்பு உலக தீமை உடன்படல போத்திபாரின் மனைவி தவறு செய்யும்படி அழைக்கிறான் உடன்படல உடன்பட்டிருந்தார் வச்சுக்கீங்களேன் பல விதமான சலுகைகள் அவருக்கு ஆஃபரா வந்திருந்திருக்கு மேபி அவர் சில ஆஃபர் சொல்லி இருந்திருப்பா ஆனா அந்த ஆஃபர் எல்லாத்தையும் இவர் இவர் கேன்சல் பண்ணிட்ட இந்த ஆஃபர் எனக்கு வேண்டாம் நான் தேவனுக்கு பயந்து நான் வாழ்கிறவன் நான் தேவனுக்கு முன்பாக தீமை செய்கிறவன் அல்ல என்று சொல்லிட்டு எல்லாவற்றையும் தூர ஒதுக்கிட்டு தேவன் பின்பாக ஓடி வந்தார் ஓடி வர போது இவருக்கு பெரிய வெகுமதி கிடைச்சில்ல பெரிய நன்மை கிடைச்சிடல உடனே தூக்கி ஜெயில போட்டாங்க ஆனா ஜெயில போடும் போது ஜெயில இவனோட கூட தேவனாய் கத்தர் இருந்தார் உலகத்தை புறக்கணித்துட்டு உலக தீமைகளை புறக்கணித்துட்டு உலக இன்பங்களை புறக்கணித்துட்டு உலகத்தின் உலகம் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆஃபரையும் தூக்கி தூர எறிஞ்சிட்டு தேவன் போதும் சொல்லி ஓடி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனோடு கூட தேவனாய் கத்தர் கூட இருந்து ஆஸ்வதிப்பதற்கு கத்தர் கிருபி உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த புறக்கணித்தது நிமித்தமாக நீங்க ஒருவேளை ஒரு சில தீமைகளை ஒரு சில குற்றங்களை நீங்க சுமந்திருப்பீர்கள் உங்க குற்றத்தை மாற்றும்படியாக குற்றம் சாட்டின அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆஸ்வதம் மாற்றி விடுவதற்கு கத்தர் கிருபி உள்ளவராக இருக்கிறார் வசனம் பதினேழு பதினெட்டு நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர் ஏறுகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்கள் ஆக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள் உலகத்தோடு கூட சமரசம் இல்லை உலகத்தோடு கூட சமரசம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்க தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகி உம்முடைய கைக்கும் நீங்கள் ஆக்கி விடுவிப்பார் ஒருவேளை அவர் விடுவிக்கலாம் பரவாயில்ல நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை நாங்கள் பணிந்து கொள்வதும் இல்லை எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஹலோ லூயா நீங்க நீங்க ஒரு எனக்கு இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு கண்ணதற்குவே தெரியுது 
இதை செய்தா என்ன இதை செய்யலனா என்னன்றது தெரியும் இது செய்யலனா நிச்சயமா நம்மளை தூக்கி அக்கடி சொல்ல போடுவாங்க நமக்கு பெரிய ஒரு ஆபத்து வரப்போது நம்ம நம்ம கண் எதிர்க்க நம்முடைய மரணம் நின்று கொண்டிருக்கிறது நல்லா தெரியும் ஆனா தெரிந்திருந்தும் மரணத்தை வரவேற்றார்கள் தீமையை எதிர்த்தார்கள் அநேக தேவதாசர்கள் இவ்வாறு வாழ்ந்தது உண்டு மரணம் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட மரணத்தை குறிச்சு எந்த பயமும் கிடையாது மரணத்தை குறிச்சு எந்த விதமான காரியமும் கிடையாது ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது எத்தனையோ ஆஃபர டெவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஆனா எல்லாட்டையும் தூக்கி தூர எறிஞ்சிட்டு சிலுவையை எதிர்நோக்கி பயணம் பண்ணினார் ஆண்டவராக தேவன் சிலுவை நோக்கி எதிர் எதிர்நோக்கி பயணம் பண்ணதுனால அவருக்கு மரணம் கிடைத்தது ஆனா அந்த மரணத்தை கத்தர் ஜெயமாக விழுங்கினார் இந்த இடத்துல சாத்ரக் மேஷாக் ஆபேத் நோய்க்கு ஆஃபர் கொடுக்கிறாங்க கொடுத்த போது எந்த எந்த சூழ்நிலையும் சூழ்நிலையில உலகத்தோட கூட சமரசம் பண்ணவே இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த எந்த தீமையோட கூட சமரசன்ற ஒரு பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது தூக்கி தூர போட்டாங்க யோசேப்புக்கு ஆஃபர் வரும்போது அந்த எந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த தீமையான செயலுக்கு சமரச என்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது எந்த மனிதன் இப்பேற்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் பிரச்சனை தெரிஞ்சிருந்தோ ஒரு பெரிய மரணம் தெரிஞ்சிருந்தோ ஒரு பெரிய பாடு தெரிஞ்சிருந்தோ அந்த பாடுகளை மத்தியில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் ஒருபோதும் தீமையோட கூட சமரசமா போக மாட்டேன் அதை எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பன்னு சொல்கிறார்களோ அந்த மனிதனோட கூட தேவன் இருக்கிறார் அந்த மனிதனை விடுவிக்கும்படியாக அந்த மனிதனை ஆஸ்வதிக்கும்படியாக அந்த மனிதனோட கூட இருந்து தப்புவிக்கும்படியாக தேவனாக்கத்தில் கூட இருக்கிறார் எந்த மாற்றிடுவதற்கு இருந்தார் உண்மையிலேயே இவர்கள் தேவனுடையவர்கள் நீ இவங்க இவங்களுடைய தெய்வம் உண்மையான தெய்வம் சொல்லிட்டு அவன் அவன் பேசுறான் உலகம் எங்கும் பறைசாற்றுகிறான் அந்த தேசம் எங்கும் பறைசாற்றப்படுகிறது மேல குற்றம் சாட்டு சாட்டப்பட்ட போது எல்லாரும் தவறா பார்த்தாங்க தானியல தானியல் மனசுல மட்டும் தானியல் மட்டும் அவனை சரியா பார்த்தார் உலகமே தவறா பார்த்தோம் தேவன் மட்டும் உங்களை சரியா பார்ப்பார்னா அத போல ஒரு பிளஸ்ஸிங்கான ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில இல்லவே இல்லை தானியல உலகமே தவறா பார்த்துச்சு ஒட்டுமொத்த தேசமே தவறா பார்த்துச்சு என்ன சின்ன காரியம் தானே இது கீழ்ப்படைஞ்சிட்டு போய் நான் என்ன என்ன வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தவறா பார்த்துச்சு ஆனா தேவன் மட்டும் அவனை சரியா பார்த்தார் ஆண்டு சொல்ற உலகமே உங்களை தவறா பார்த்தோம் நான் மட்டும் உங்களை சரியா பார்ப்பேனே ஆனால் அத போல ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில இல்லவே இல்லை நீங்க தான் நீங்க தான் என்னுடையவர்கள் நீங்க தான் நான் தெரிந்து கொட்ட நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விசேஷ விதமான பாத்திரங்கள் என்று ஆண்டவர் உங்க உங்க மேல என் மேல பறைசாற்றுகிறார் உங்களை என்னை சர்டிஃபை பண்றார் ஆண்டவராக தேவனகத்து மாலை நேரத்துல காலை லூயா காலை லூயா காலை நேரம் அவருக்காக வைரா வைராகியம் பாராட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனோடு கூட தேவனகத்தர் இருக்கிறார் ஹலை லூயா ஹாலை லூ அவர் யோசிக்கப்படுறபடி இருந்தார் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபே தேவ கூட கூட இருந்தார் தானியலோ தானியலோடு கூட இருந்தார் உலகம் ஒரு பக்கம் இழுக்க தாங்க செய்யும் உலகம் ஒரு பக்கம் எடுத்தாலும் நான் உலகத்தின் பக்கமாய் இழுப்புண்டு போகாமல் தேவன் பக்கமாய் நான் ஓடி வருகிற போது தேவனாக கத்த உங்களை என்னையும் ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவதற்கு கத்த கருவி உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹாலை லூயா கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு உண்டு அதை உமக்காக அர்ப்பணிக்கின்றே ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு உண்டு அதை உமக்காக அர்ப்பணிக்கின்றே 
புல்லை போன்ற வாழ்க்கை பூவை போன்ற வாழ்க்கை பூமேலே மறைந்து போன வாழ்க்கை புல்லை போன்ற வாழ்க்கை பூவை போன்ற வாழ்க்கை பூமேலே மறைந்து போக வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை உமக்கு தருகிறே ஏற்றுக்கொள்ளும் வாசதேவமே இந்த வாழ்க்கை உமக்கு தருகிறே ஏற்றுக்கொள்ளும் வாசதேவமே உமக்கு பிரியமானதை எனக்கு கற்று தாரும் தெய்வமே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்று தாரும் தெய்வமே நீரே என் தேவன் உம் நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவ செம்மையான வழியிலை நடத்த வேண்டுமே செம்மையான வழியிலை நடத்த வேண்டுமே தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்வது உலகத்துக்கு பிரியமாய் வாழ்வது பெரிய சவால் நீங்க உலகத்துக்கு பிரியமா வாழ்வது இந்த பூமியில நிறைஞ்சு கிடக்குது எங்க பார்த்தாலும் உலகத்தனமான பிரியங்கள் உலக ஆசைகள் உலக இச்சைகள் நிரம்பி ததும்பி கிடக்கு ஆனா இதன் மத்தியில் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்வது என்பது ரொம்ப சவாலுங்க ஆனா நச்சீது என்னன்னா இந்த சவாலை நம்மளால ஜெயிக்க முடியும் கத்துடைய கிருபையினால வேயத்துல வாழ்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு உங்கள் நீங்க நானும் மட்டும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை சந்திக்கல வேயத்துல காணப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் ஒவ்வொரு தேவதாசர்களும் இந்த பிரச்சனையின் ஊடாய் கடந்து தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தவர்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகோவிற்கு இதை வணங்கு அப்படின்னு பெரிய ஒரு நிர்பந்தம் போய் இருக்கிறது வேற தேசம் வேற ஒரு ராஜா கீழே இருக்கிறாரு இவர்கள் இவர்கள் ரொம்ப சொற்பமான ஜனங்கள் எல்லாருமே வணங்குறாங்க ஏன் உங்க கூட போன மற்ற ஜனங்களும் வணங்கி இருந்திருப்பாங்க இவங்க மூணு பேரை மட்டும் விசேஷமா வேத வேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்க காரம் என்னன்னா இவங்க மூணு பேரும் உலகத்தை எதிர்த்து தெய்வத்துக்கு பிரியமாய் சார்பாக நின்றவர்கள் நீங்க உலகத்தை எதிர்த்து உலக கிரியைகளை எதிர்த்து உலகத்தனமான எந்த விதமான தீமையோடு கூட உடன்படாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் சார்பாக நிற்பீர்களே ஆனா உங்களை குறிச்சுதான் உங்களை மட்டும்தான் நீங்க மட்டும்தான் தேவனுடைய இருதயத்தில் இருதயத்தில் இடம் பிடிக்கக்கூடியவர்கள் வேதத்துல எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் இருந்தாங்களும் அந்த நேபுகார் நேச்சரோட பீரியட்ல எவ்வளவு பேர் இருந்திருந்தாலும் யார குறிச்சு எழுதல இந்த மூன்று பேரை மட்டும்தான் இந்த தானியல குறிச்சு தான் மட்டும்தான் வேதத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இவங்க மூணு பேரும் இவங்க நாலு பேரும் தேவனுடைய இருதயத்துல ஆழமா இடம் பிடித்தவர்கள் ஆண்டு சொல்றாரு உலகத்துல இடம் பிடிக்கிறது ஈஸிங்க ஆனா தேவனுடைய இருதத்துல இடம் பிடிக்கணும்னா உலகத்துல இடம் பிடிக்கிறத நம்ம தூக்கி தூர எரிஞ்சாதான் தேவனுடைய இருதத்தில் இடம் பிடிக்க முடியும் உலகத்துல இடம் பிடிக்கிறது ஈஸி ஆனா தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்றதுன்றது கஷ்டமான ஒரு காரியம் தான் ஆனா நீங்க எப்போ எப்போலாம் நம்ம தேவனுக்கு பிரியமா வாழணும்னு தீர்மானம் பண்ணிக்க தீர்மானம் பண்ணுகிறோமோ அப்போலாம் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பை நாம் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் ஒட்டுமொத்த அந்தகார சக்தியினுடைய பார்வையும் உங்க மேல ஏ மேல திசை திரும்பும் ஆனா ஒரு நற்செய்தி என்னவென்றால் இதற்கு முன்னாடியே பரலோகம் உங்களை என்னை பேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு தேவன் உங்களோட என்னோட கூட இருக்கிறார் உலகம் என்ன எதிர்ப்பு கொண்டு வந்த வந்தாலும் ஒட்டுமொத்த தேவ ஒட்டுமொத்த தானியலின் தானியல் இருந்த தேசத்துல 
நேபுகாத் நேச்சருடைய ஒட்டுமொத்த ராஜ்யமும் ராஜ்யமும் தானிய தானியலுக்கு விரோதமாக சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்குது இன்னொரு பக்கத்தில் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னு மட்டும் நிற்கிறாங்க ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஒட்டுமொத்த தேசமும் தானியலுக்கு எதிராக நிற்குது தானியல் மட்டும் ஒரு பக்கம் நிற்கிறாரு நான் யார் ஜெயிச்சது தெரியுங்களா நீங்க ஒரு ஆளா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு ஒரு குடும்பமா இருக்கலாம் ஒரு மனிதனா இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு விரோதமா ஒட்டுமொத்த தேசமும் எதிராக இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் எதிராக இருக்கலாம் ஆனா நீங்க ஒருவராக இருந்து தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்வது வாழ்கிற போது உங்களோட கூட பரலோகம் செயல்படுறதுனால நீங்க தாங்க ஜெயிக்க போறீங்க உங்களை தான் கத்த ஜெயிக்க வைக்க போறாரு எந்த சமுதாயம் உங்களை உதாசீனப்படுத்துவதோ எந்த தேசம் உங்களை உங்களை என்னை உதாசீனப்படுத்துவதோ அந்த தேசத்துக்கான சமுதாயத்துக்கு நீங்களை நீங்கள் நானும் தான் ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்காலா மாற போறோம் எந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் மேகோவை எந்த தானியல ராஜ்யம் எதிர்த்ததோ அந்த ராஜ்யத்துக்கு பெரிய சேனல் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் ஆண்டர் இவங்க தான் வச்சிருந்தாரு இவங்க மூலமா தான் அந்த தேசத்துக்கு தேவையான நன்மைகள் பெருகி ஓடினது எந்த யோசிப்பு எகிப்து ராஜ்யம் எதிர்த்ததோ எந்த யோசிப்ப போத்திவாரின் குடும்பம் எதிர்த்ததோ அந்த குடும்பத்திற்கு அந்த தேசத்திற்கு அந்த ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கு சுற்றிலும் எல்லா தேசங்களுக்கும் யோசிப்பின் மூலமாகத்தான் ஆசீர்வாதம் புறப்பட்டு ஓடினது ஆண்டு சொல்ற உங்களை இன்னைக்கு உலகம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் உங்க குடும்பம் உங்களை எதிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் உங்க தேசம் உங்களை எதிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் உங்க சமுதாயம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்க தான் நீங்க தான் உங்க மூலமா தான் ஆண்டவர் நீங்க தான் ஆண்டு சொல்ற நீங்க தான் என்னுடைய கருவூலம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வாய்க்கால் ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால் உங்க மூலமா தான் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் உங்க குடும்பத்துக்கு உங்க சமுதாயத்துக்கு உங்க தேசத்துக்கு ஓடப்போகுது ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப இருக்கிற எதிர்ப்பை குறிச்சு பயப்படாதீங்க நீங்க இருக்கிற ஃபீல்ட்ல நீங்க இருக்கிற ஸ்தலத்துல நீங்க நீங்க நேர்மையா தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்வதனால நீங்க நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடியதான எதிர்ப்பை குறிச்சு கலங்காதீங்க தவறானவன்ாட்டுக்கு அந்த ராஜாவுக்கு அந்த தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமா கத்திர வச்சிருந்தார் ஆண்டு எந்த மனிதன் எந்த நபர்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமோ வாழ்வது நிமித்தமாக எதிர்ப்பை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ நீங்கள நானும் விசேஷமானவர்கள் உங்களோட என்னோட கூட பரலோகமே கூட இருந்து கிரி செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாரும் எதிராக இருந்தாலும் தேவன் மட்டும் உங்களோட கூட உங்கள் சார்பாக இருந்து கிரி செய்வார் ஆனா அதை போல ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை இல்லவே இல்லைங்க எல்லாரும் தானியல தவறா பார்த்தாங்க எல்லாரும் யோசியப்ப தவறா பார்த்தாங்க எல்லாரும் சாத்திர மேஷா ஆபேத் நேகவ தவறா பார்த்தாங்க ஆனா தேவன் மட்டும் அவனை சரியா பார்த்தார் தேவன் மட்டும் உங்களை என்ன சரியா பார்த்த போதும் உங்களை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்களை யாரும் புரிந்து கொள்ளன்னு கவலைப்படாதீங்க உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உங்களை நேசிக்கக்கூடிய தேவனாக்க தொண்டு கூட இருக்கிறார் நெருக்கத்தின் மத்தியில என் பிள்ளை என் கூட நிக்கிறான் நிக்கும் போது அவங்க கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆபத்தில் நானே எவரோடு இருந்து அவனை தப்பு வித்து அவனை காப்பாற்றி கனப்படுத்துவேன் ஆண்டு வாக்கு கொடுக்கிறார் உங்களை புரிஞ்சு கொள்கிற ஒரு ஆண்டு இருக்கிறார் ஆண்டர் மட்டும் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க இந்த புரிந்து கொள்ளாதவர்களை ஆண்டு புரிந்து கொள்ள வைப்பார் ஒரு காலத்துல தானியல புரிஞ்சு கொள்ளாத தேசம் தானியல புரிஞ்சு கொள்ளாத ராஜா ஒரு காலத்துல சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ புரிஞ்சு கொள்ளாத தேசம் ராஜா ஒரு காலத்துல யோசிப்பை புரிஞ்சு கொள்ளாத அண்ணன் தம்பிங்க யோசிப்பை புரிந்து கொள்ளாத எகிப்து கத்தர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாட்களை வைத்திருந்தார் அன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த 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 எகிப்து தேசமே அவனை புரிந்து கொண்டது ஒட்டுமொத்த குடும்பம் அவனை புரிந்து கொண்டது ஒட்டுமொத்த 
ராஜ்யமே தானியலை புரிந்து கொண்டது ஆண்டு சொல்றார் உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாட்கள் உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாட்கள் வெகு விரைவில் காத்திருக்கிறது உங்களை யாரும் புரிஞ்சு கொள்ளா பரவாயில்ல நான் உன்னை புரிஞ்சிருக்கிறேன் நீ என்னை விட்டு பிரியாம இரு நெருக்கத்தின் மத்தியில் அவரா அவரை பிரியாம இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனையும் கத்தர் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் உங்களை உலகம் புரியும் உங்க சமுதாயம் உங்களுக்கு புரியும் அந்த நாட்களுக்காக ஸ்தோத்ரம் அன்பின் தகப்பனை நாங்க நன்றி சொல்கிறேன் சப்பா அன்று இந்த காலை நேரத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு சமூகத்தை ஒப்புக் கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கணும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் தெய்வம் என்று இந்த காலை நேரத்தில் இடைபடுகிற கிருவைகளுக்காக நன்றி உலகம் புரிந்து கொள்ளாத குறித்து எங்களுக்கு கவலை இல்லையா நாங்கள் உலகம் புரிஞ்சு கொள்ளினாலும் பரவாயில்ல உங்களை விட்டு நாங்கள் பெரியாமல் வாழ்வோம் வாக்கு கொடுக்குற ஆண்டு வரும் ஏன்னா நீர் எங்களை புரிந்து கொள்கிறவர் நீர் எங்களை புரிந்து கொள்கிறவர் நிச்சயமாக இந்த உலகம் எங்களை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய நாட்கள் ரொம்ப விரைவில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் வாக்கு பண்ணுகிற கிருவைகளுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் இந்த காலை நேரத்தில் ஆஸ்வதிப்பீராக திரு சமூகம் இந்த நாள் முழுவதும் கூட இருந்து காத்து நடத்தும்படி ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் மனதார ஆசீர்வதிக்கிறோம் துதிக்கு நமக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் அப்பா ஏசு கிறிஸ்துவை நாம தோப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவை என் ஆத்துமாவை கத்தரி சோதரி என் முழுவதுமே அவட பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி என் ஆத்துமாவை கத்தரி சோதரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது ஆமே காட் பிளஸ் யூ பிரைஸ் அலாட்